msata amekupa maneno yake amekudanganya umedanganyika sio kwa manyoo tunataka tufikie hakima ya usalama mwanafunzi anakuwa ana uhuru wa kunieleza mimi vitu vingi anasubutudia mwalimu kutembea na mwanafunzi mwalimu Oscar amechukitoa wallahi na kwa pia utalilipia <laughs> Mimi kwa naomba msaidie mwanisho cha kesi. Mwalimu ametufukuza amesema tusiingie kwenye kipindi chake. Kwa nini umekaidi maagizo akikaa? Jukumu la ziada. Natamani. Yoni msata. Nashindwa tawapi niende. Yaani lavunjika moyo. Ninatengwa na umia. Nishida Mateso Shida Mateso Jukumu la ziada Mani kuna mwanga Jukumu la ziada Eh, sala mwanangu. Tumekuita hapa na madam ili tuongee vitu viwili vitatu. Nimekuwa bega kwa bega na wewe. Kwenye matatizo yako ya kishule. Lakini pia umekuwa mwazi kwangu. Eh, tunaomba sasa unaingia kwenye mtihani wako wa mwisho. Kwa hiyo Unachoenda kukifanya ndicho umekisotea miaka minne hapa shuleni. Kwa ni kitu kikubwa mno katika maisha yako. Sawa? Tumepitia changamoto nyingi sana hapa kuanzia umeanza kidato cha kwanza paka unamaliza kidato cha nne. Leo hii ndo naenda kuhitimu. Na kuomba mwanangu jitihada zetu zote zisiwe bure kwako kafanya mtihani usichukulie kwamba mimi ni mtu nenye nyaswa labda nyumbani kuna amani shuleni unakuwa kuna amani sisi walimu kazi yetu kubwa ni kufanya nyie mfanikiwe japokuwa mnatunaga kwamba sisi tunawabana sana nyie sala mwanangu ataongea na madam pia hapa lakini naomba ukafanye mtihani wako kwa nguvu zako zote kwa akili yako yote tuliza akili usifanye mtendo kwa mawazo maana unaonekana muda mwingi unakuwa na mawazo sawa mimi nimekuwa bega kwa bega na wewe na nimekuwa mshauri mkubwa sana kwako mambo yote uliyopitia huko nyuma ya sahau sawa ya sahau mwalimu wa sisi wote tunaadhibu sio kwamba tunawawenga ila tunawajenga na muda wote tulio kujenga ndipo unapoenda kufanya kitu cha mwisho sasa kafanya mtihani tuliza akili sawa undo muda wako wa kufanya kitu ambacho umekikusudia timiza ndoto yako katika mtihani huu kwa kidato cha nne na kuamini na najua utafanya vizuri na ndio maana nilikupigania mwanzo mwisho nilikuwa najua akili yako na najua utafanya vizuri kafanya mtihani sana sijui madam wapi msemaji kweli kabisa sana yani alosema mwalimu Oscar ni ukweli kabisa sisi kama walimu tulikuwa hatufurahishi na hali ambayo wewe ulikuwa unafikia sala wewe ni kama mtoto wangu unapojisikia hata mimi na na hisi hivyo hivyo nawaza kama ingekuwa kwa mtoto wangu ingekwaje lakini tukupe ushauri mmoja na ndio maana tuko hapa na kuomba unapoenda kufanya mtihani yako hakikisha akili yako tayari ina yani akili wewe imesha relax ili uweze kufanya mtihani vizuri upate matokeo mazuri uje kuwa mtu mkubwa baadaye lakini ukisema una size una mawazo unaingia kwenye mtihani una mawazo unategemea utapata nini 
sawa. Mimi ninacho kushauri ambacho kitakusaidia wewe pamoja na wazazi wako. Miaka minne sawa. Ukapate kucheza, uka, yani hapa sijui ni sema, yani akisema mnashindwa ila ninachotaka kukusifu. Kafanye vizuri. Yale mambo uliokuwa unapitia yatupie huko. Endelea na maisha yako. Walimu tuko bega kwa bega na nyie. Tupo tayari kwa support kwa kitu chochote na ndio maana tumeacha haya mabaya yapite tuwasikilize ndio maana unaona tuko hapa tunakusikiliza tunatakiwa na wewe utusikilize kwa faida yako wewe baadaye ukifeli au ukifaulu ni faida yako hapa tukishaachana pengine tusikutane tena lakini unabaki wewe kwenye maisha yako je nilicheza au nilifanya kitu gani sawa nenda katika mtiririko mzuri kuanzia hivi unavyonyenyua mguu hapa hebu tupia mbali na kusema sawa mwanangu sawa mwanafunzi wetu uwe na amani sawa Nashukuru sana alimzangu. Nashukuru kwa kuwa bega kwa bega kuanzia mwanzo mpaka mwisho na ongea sahihi. Nasema asante na sitoangusha. Na hakika. Yote aliyopitia huko nyuma ndio itokea yote. Nashukuru Mungu kwa kuwa hamkuniacha. Na mliona nina kitu. Kwa kutoka ndani ya moyo wangu nasema asante ni sana sana sana. Na moyo wangu unazidi kuniuma kwa sababu ni wachache. Naamini ni wachache. Ila kwangu mimi nimefanya kama nashindwa kujieleza. Ila moyo wangu unauma kwa furaha. Nawapenda sana. Na kuzihirisha nawapenda. Naamini sitafanya vibaya. Nitaonyesha majibu yangu mazuri. Kesho nataka niwalete matunda yangu. Nashukuru. Asante. Kwa nyendo wazazi wangu mlobaki ya mimi. Nasema nyendo wazazi wangu. Na kwa li nasawi yote alio pita. Sito kumbuka tena. Sito kumbuka hata mmoja. Itakuwa na wakili mmoja. Na wahidi hiyo. Na itakuwa namba mmoja. Kama nilivotaka hiyo. Kwa kwa nyendo wazazi wangu mlio baki ya. Naamini kama mlivyotaka niwe namba moja. Bas mimi nitakuwa namba moja. Kwa sababu ni, ni mda mwingi nimeipigania. Jukumu la ziada. Ubadilisha dira. Jukumu la ziada. Kabisa na kosa. Ndio mwalimu mkuja kuitikia wito. Asante sana. Na asante sana. Mm. Na Nashukuru kwamba umetikia wito. Nilikuwa na mama chache tu kuzungumza na wewe. Chache tu. Machache. Na tulikuwa naifanya kazi. Ile taarifa yako na lile swala tulifanya upembuzi. Na nikikumbuka kwenye nikirejea kwenye kikao tulisema hata kusema kabisa kwamba ingefaa hamishwe hata kitu wa mosque na sisi hatukufumba macho hatufurahishwa na mwenendo wa ile taarifa tukaona tuwekeze nguvu zetu zote kutafuta nini chanzo na kwa nini unafanya hivyo ina maana yeye hana hofu ya miaka 30 maana sasa hizi ukikutwa na mwanafunzi au mtoto ni miaka 30 kana tunajaribu kujiuliza anapata wapi ujasiri na jeuri ya kutojali miaka 30 kwa hiyo tunajaribu kukitafuta chanzo kina na pia tukushukuru kwa ajili ya taarifa tukushukuru kwa ajili ya taarifa ambayo tusaidia kufanya upembuzi ya kinifu na yeye mkino singesema tusingefanya kazi Tukio rizika tu kwamba kila kitu kinaenda sawa. Baadaye tunguja kushtuka kitu kinaharibika. Ila tunashukuru kwa umetuleta taarifa na taarifa hiyo imetusaidia kufikia maamuzi fulani. Ila tunasikitika kwamba baada ya kufanya uchunguzi na upembuzi ya kinifu tumegundua ya kwamba kwenye taarifa kuna mapungufu. Na mapungufu yaliyopo ni kwamba muhusika aliyetajwa hausiki ila imetengenezwa tuhuma 
kwa sababu ya ile migogoro mlionayo kati yenu wawili kwamba mmoja anakubalika zaidi na wanafunzi na mwingine anakubaliki na huo mgogoro wa binafsi au hira ndio ilitengeneza hiki kitu kinachoitwa tuma dhidi ya wanafunzi na mwalimu ujue sisi ni wanaume ndio watu wa majibu kwenye familia na sisi wanaume huwa tusutwi ukisutwa mwanaume ni aibu si watu wa majibu kwenye familia na haturuhusiwi kusutwa tunatakiwa tuwape watu mwelekeo inasikitika kwamba mwalimu umetupa taarifa ambazo umetupotosha kutoka mbapo tulipokuwa tumerudi nyuma maili ya kumuondoa mtu kwenye kumwamini afu tunaanza kujenga upya kumwamini mtu ni ngumu sana kwa hiyo kwa ajili ya hiyo baada ya kukaa kama uongozi na kulitathmini jambo lako kutoka kwenye vyanzo vyote vya taarifa tumegundua kwamba ugomvi wenu hatujui umetoka nje au umetoka ndani ila hapa ndani walimu na wanafunzi na wafanyakazi wengine wanakulalamikia kwamba ni mtu wa kuhamisha maneno toka mtu mmoja hadi mwingine kwa hiyo una kitu cha kutunga yani una ile roho ya hila ya kutunga mambo ili kumwalibia mtu mwingine sio jambo jema kabisa sio jambo jema hata leo tungeambia mwanzako amefungwa miaka 30 ungefanya sherehe na hiyo sherehe ungejisikiaje kwa mmefungwa miaka 30 kwa kusingiziwa unajisikiaje tukichukua wewe leo ukafungwa miaka 30 familia yako itakuwa ndugu zako watasemaje na jamii nzima itaidharau familia yako kama ambavyo ingeidharau familia yako hili jambo alikubaliki wanaume atupigi mbea wanaume tunasaidia kutoa majibu mahali ambapo watu wamekwa kwa ajili ya hiyo bodi imedhamiria na imeamua ya kwamba unapewa hii barua na majibu umerudisha ndani ya masaa sita kutoka hivi ninapokuwa barua ukishindwa hapo hatua nyingine kali za kinidhamu zitachukuliwa dhidi yako hapo unapaswa kwenda kila sehemu ambapo uliwapa taarifa uambie kabisa ya kwamba haya maneno niliyowapa sio ya kweli msiendelee kueneza maana hapo mbele yenu kuna kisu kikali kinakuja ukiingia na kueneza taarifa hii ya uongo hapo mwalimu chukua baba yako na uondoke kusema mwalimu mwalimu tafadhali mwalimu naomba nipeni muda naomba nipe muda nakuomba mwalimu nakuomba nilifikiri ulipaswa kutafuta muda wa kulipa jadili ile jambo kabla ya kulieneza na kwa sababu hukujipa muda hautapewa muda kama ambavyo hukujipa muda naomba uchukue baba yako uende kwa watu wengi kuishi kwa hila tutaishi kwa ukweli na maandiko matakatifu yanasema kweli itaweka huru na si tunataka watu wote wajue kweli na wakae huru wasiingie kwenye jambo kama hili na hata walifungia macho nikitokea hata kwa mwingine na wewe utakuwa balozi mzuri hata wale ulioanza kuambia ukawaambie kwamba haya maneno niliyosema msiyatendee kazi naomba uende nashindwa tawapiniende yani navunjika moyo ninatengwa na umia nishida kama tulivyoongea wanafunzi tunaenda kwenye mtihani wa taifa ninachokuomba ukiwa kwenye chumba cha mtihani cha kwanza usiogope unaweza kuona askari nje pale ukoona mwalimu anapita hapa msimamizi yule ni mwalimu kama sisi 
Kwa usiogope kwamba unasimamiwa na mtu ambaye humfahamu. Hapana, usiogope. Kinachotakiwa focus kwenye maswali. Kinachotakiwa zingatia sana maelezo ya mtihani. Zingatia sana kitu gani umeulizwa. Mtihani wetu sisi wa geography una section tatu. Una section A ambao section A ina consist multiple choice na matching items. Kuna max 16 pale. Sawa? Na section B kuna max ya 54. Hiyo ni practical geography. Na, kse, na section C kuna max 30. Kuna maswali matatu inatakuwa ufanye maswali mawili. Nacho kushauri anza maswali unayoyaweza. Sawa jamani? Anza maswali unaona mepesi. Unaohisi kwamba mimi anaweza kujibu. Jibu haraka. Alafu baadaye njoo kwenye haya maswali ambayo unahisi ni magumu. Ili kuokoa nguvu na muda. Yaani maswali magumu ndio yawe ya mwisho. Sawa jamani? Tunaelewana eh? Mimi naamini tumefundisha vitu vingi sana. E, kwenye mtihani hakuna kitu kipya. Tumefundisha, tumefanya mitihani mingi. Sasa jukumu lipo kwako. Kwa wewe focus kwenye mtihani wako. Fanya maswali kutokana na jinsi ulivyoulizwa. Sawa eh? Na tunaelewana jamani? Tunaelewana? Kwa hiyo mimi nawaamini na na imani tutafanya vizuri. Na mtihani ni very simple. Sawa jamani? Kuna mtu ana swali? Mishi. Karibu. Ah, mwalimu mimi sina swali. Lakini ningependa kutoa shukurani za dhati kwa niaba ya wanafunzi wenzangu kwako pamoja na walimu wenzako ambao mlitusapoti katika taaluma yetu mlikuwa mnashirikiana na sisi kwa njia moja ama nyingine kwa hiyo tunachopenda kuahidi sisi ni kwamba tutajitahidi kuyafanyia kazi na kuyatilia mkazo wale ambao mlitufundisha tutajitahidi kuzingatia muda wetu kuhakikisha tunasoma kwa bidii ili tuweze kufaulu tunaahidi kwamba katika masomo yote tutajitahidi tupate wastani wa A nashukuru sana jamani tumeelewana si ndio ndio misha ameongea pale unazidi kututia moyo na sisi kama walimu tutahakikisha tunakujengea mazingira mazuri ya ufaulu wako kama una tatizo lolote muone msimamizi nyosha mkono atakusaidia sawa jamani mimi nimemaliza kwa mimi naomba nishie hapo kazi kwenu naamini tutafaulu tutafanya vizuri mitihani yote na watakia mitihani mwema jamani asante fura na tamani kwa kama wale naibika na tabika sioni msada na shindwa tawapinyede yani lavunjika moyo ninatengwa na umia ni shida Kumulazia